Be strong. Be natural. We got all you need to be the best you can. All natural. Goddag. Mit navn er Henning Christensen. Jeg er stifter af Be Strong. Og i 2010, der oprettede jeg et team, et socialt netværk, for andre, der har en passion for styrketræning og sund kost, men på den naturlige måde, altså uden brug af anabolistivider og lignende. Jeg har en baggrund med at stille op i rigtig mange konkurrencer. Første gang i 1996. Jeg har blandt andet vundet Mr. Fitness fire gange. Jeg har været verdensmester en gang i fitness. Jeg er prof. BFF og WNBF atlet. Det sidste forbund er en naturlig forbund, som er kendetegnet ved, at det ikke nok med, at alle bliver dopingtestet. Alle skal i løgndetekter, hvor de bliver spurgt, om de har taget en steroider eller anden doping selvfølgelig. Og øh, kriteriet er, at man skal være clean i syv år minimum. I 2010 der stiftede jeg i Storm Teamet. Det er et socialt netværk for andre med en passion for hård styrketræning og sund kost, men med at gøre det naturligt. Vær med til at inspirere andre, især de unge mennesker, til at træne naturligt. Udbrede kendskabet til, hvor fantastiske resultater man kan få helt naturligt, og hvor godt man så får det med sig selv. Du kan også søge om at blive Bistorn Ambassadør. Det gør du inde på bistorn.dk. Jeg vil på ingen måde dømme dem, der har valgt at tage anabolisk stivide og væksthormon eller hvad det er. Men jeg vil prøve at give mit bud på, hvorfor jeg synes, du skal træne naturligt. Prøv at følge med her. Hvorfor at træne naturligt? Ja, det vil jeg så prøve at give mit bud på her. Vil du gerne se sådan ud? Det her, det er vist nok en kvinde, tror jeg. Hun har i hvert fald lang hår, store øring og make op på. Det er nok også det eneste, der giver hende lidt kvindelighed. Så du mærke til, hvor brede kæber hun har. Jeg er sikker på, at hvis man, hun har kort hår og ikke har make op på, og de der store ører, så vil det ligne fuldstændig en mand. Jeg ved ikke, om det er pænt. Jeg, jeg synes det ikke. Jeg synes ikke, det er særlig feminin. Jeg synes ikke, det er lækkert. Jeg synes, det vil, han ville være flot, hvis han havde været en mand. Men du så jo se sådan ud, når du bliver 60. Det er et gammelt billede fra Arnold Schwarzenegger. Og det skal, jeg skal lige være den første til at sige, at jeg har meget stor respekt for Arnold Schwarzenegger. Jeg har meget stor respekt for alt det, han har gjort for fitnessindustrien. Det, han har præsteret personligt med film og med karriere i politik. Tiden var en anden dengang. Jeg tror ikke. Jeg ved det ikke. Jeg aner ikke, hvad han ville have gjort. Men hvis det var i dag, tror jeg ikke, han ville have brugt de der stivheder og hvad han ellers har brugt. Dit lav kender jeg rigtig godt. Han rejser rundt og holder foredrag om stivheder. Hans misbrug. Hvad det her betyder for ham. Hvordan det har ødelagt hans liv. Hvordan han er blevet invalid af det mentalt og fysisk. Som han siger, der er intet godt ved stivider. Det eneste, man måske kan sige, det er, at han er blevet verdensberømt, men det er på grund af, at han er invalid og rejser rundt og fortæller om det, og det er det, han gjorde ved ham. Så der er intet godt ved det, ifølge dit liv. Han ved, hvad han taler om. Det er for tøsregning. Det står for min egen regning. Det kræver bare meget mere, og skal gøre det naturligt og bygge en muskuløs og en velproportioneret krop. Til gengæld, så bliver det siddende. Det falder ikke af, lige så snart du ikke har flere penge, end når kuren er slut. Og så ved du, hvem var det, der byggede den her krop? Det tror jeg virkelig også betyder rigtig meget. Så kan man med stolthed sige og se sig selv i spejlet. Sige til sin mor, når hun spørger, du tager vel ikke de der stiv videre, vel? Så kan man kigge hende i øjnene. Nej, det er mig, der har bygget det her. Det er helt naturligt. Sin kæreste, hvad Ærlig over for sin kæreste, og for alle mennesker. Ærlighed. Ja, så er det pisse ulovligt. Hvis det interesserer en. Det interesserer mig. Men noget af det, jeg måske tænker allervigtigst årsag til at gøre det selv, det er selvværd. Det, er jo, det må jo være det ypperste. Det er at have et godt selvværd. Ha' det godt med sig selv. Vær glad, tilfreds, stolt. Indtil du i Danmark har den her fantastiske billede, den illustrerer rigtig fint, hvad der sker med en selvværd. 
hvor vi har den store sorte her, det er kroppen, og selvværd, det er det hvide, det er identiteten, som til og roligt går i forfald i takt med kroppen bliver større. De fleste de starter nok i bund og grund, fordi at de ikke helt har det godt nok med sig selv. Øhm, på stedet ude for at tro, at, at det er der, de bliver lykkelige. Men der sker lige det modsatte. Det viser den her, det her billede rigtig tydeligt. Jeg har prøvet at lave en kurve over, hvordan det går med selvværd som funktion af træningserfaring, som funktion af, af, af tid. Og øh, det falder stille og roligt hen ad vejen på stedet ude, hvorimod... Hvis man selv bygger det, det er op, helt naturligt, så vil man blive stolt og få det bedre, endnu bedre med sig selv. Selv til det vil vi også bygge op, men det vigtigste er nok selv er. Den her, det her billede synes jeg er helt fantastisk for quick fix. Det der quick fix gør det også lykkeligt. Jeg tror ikke på det. Som det her billede siger, best thing in life is earned. Altså de ting, vi er mest glade for, dem der betyder mest for os, det er nogen, vi selv har været med til at skabe. Ikke ved hjælp af en tablet eller en sprøjte eller noget andet shit. Best thing in life are earned. Jeg synes, det er skide godt. Jeg vil egentlig ikke bruge så meget tid og energi her på at fortælle om konsekvenserne af stivide. Vi ved nok alle sammen, at det er skide farligt. Her der er der et billede, som tager nogle eksempler frem af, hvad det gør ved os. Men... Øh, jeg har et par andre kommentarer. To mennesker. Jeg ved af, der er masser af flere, mange flere, men fuldst ham kendte jeg faktisk sådan lidt. Jeg havde været til nogle fester noget med Han døde for et par år siden, lige inden han skulle stille op. Det var også at ud. Ben er døde af stive videre. En svensk undersøgelse med misbrugere, og her snakker vi alle slags misbrugere. Da var der 52, der døde af steroider, og 63, der døde af heroin og andre, andre øh, andet narko. Men det, der var interessant her ved den her undersøgelse, det var, at øh, steroidemisbrugene de blev i snit 5, 24 år. Det er lidt tidligt, jeg skal have fra. Hvorimod de 63, der døde af heroin og amfetamin, de døde faktisk 10 år senere. Så man bliver ikke så gammel på steroider. En anden undersøgelse på næsten 1500, hvor de 248 blev testet positivt i brug af steroider. Her viser det sig, at dødeligheden den er to-tre gange større hos steroidemisbrug. Så ja, man dør af det. Så en anden lille historie her. Det var en klient, jeg havde, som jeg hjalp med et års tid. Han interesserede sig slet ikke for hende. Han interesserede sig faktisk heller ikke for andre piger overhovedet. Det kan være, at hun måske egentlig var glad nok ved det, men, øh, men han havde slet ikke interesse for piger. Og hans, ja, hans stil den virkede ikke mere. Den kunne ingenting mere. Tekstiklerne blev skrumpet ind, blev en små som ærter. Så de gik til lægen, og der viste sig, at han havde en testosteronproduktion på 0. Han var så gået af en kur. Han havde jo taget stivider tidligere. Og hvis vi nu forestiller os, der er nok en god grund til, at han er begyndt at blive stivider. Det er jo for at få en større krop, og, og, og sikkert i håb om at få det bedre, og ved at han fik den der større krop med nogle større muskler og noget. Så det er et eller andet med et selvværd, der måske ikke være så godt. Hvad tror I, det går ved hans selvværd? Hvor meget mand tror I, han føler sig, når han ikke kan få noget at stå, når han slet ikke har interesse for piger? Ikke ret godt, tror jeg ikke. Hans krop begyndte at producere testosteron igen. Men det er vist ikke altid, det sker. Jeg har ikke så meget forstand på det, men det er en god lille historie. Så til DM her. For i år, for ikke så lang tid siden, der kom der den her mand ind, 32 år gammel. Vi prøver igen. Til det hjem her, for ikke så lang tid siden, så kommer der en kæmpe stor mand hen til mig. Han er virkelig stor. Han er høj, og han, jeg tror han vejer 130 kilo, og, han, og det er ikke fedt. Han er kæmpe stor. Tatoveringen ud over det hele. Kommer han hen til mig? Så tænkte jeg, nu, hvad har jeg nu gjort? Nu får jeg nok en på langt. <laughs> Nej, han kom sgu hen for at, 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 at sige, om han måtte godt lige have lov til at give mig hånden. Og han havde meget stor respekt for, for mig, og han har fulgt mig igen mange år og læst alt om mig. Og han havde så stor respekt for, at jeg havde gjort det naturligt. Og alt det, jeg havde opnået, det var gjort naturligt. Han sagde, bare det var mig, der kunne have gjort det. Men det kunne jeg simpelthen ikke, sagde han. 
Jeg er så afhængig af de stivider. Jeg kan ikke, når man skal akure, hvilket de skal, så vidt jeg forstår, det er selvfølgelig fordi, at altså, så dør man nok endnu tidligere af det. Når han skulle akure, det kunne han ikke klare. Det er noget med, at de så går ned på meget, meget lavt niveau, eller noget i den retning. Men han kunne ikke holde ud at gå så langt ned. Konsekvensen er, at han har haft tre blodbrug på 32 år. Der er nok også en rigtig, rigtig god chance for, at, han, at det bliver hans død på et eller andet tidspunkt. 32 år. Men det interessante der, det var, at selv et kæmpe stor, kæmpe stor mand, kæmpe muskel, han er i arm på størrelse med mine ben. Han har egentlig meget mere større respekt for mig, fordi jeg har gjort det naturligt. Og andre har gjort det naturligt. Hvad siger det? Det siger mig i hvert fald noget om, at man bliver sgu ikke lykkelig af det der. For det der sker, det er, at det skaber identitetsbaseret afhængighed, som fastholder en i det her misbrug. For efter en kur, så kommer der de fysiske Nedture, det er kroppen, den skrumper ind. Men endnu mere, det psykiske nedture, det er det der med, at rejsningen ikke virker, altså tekstiklerne virker ikke. er skrumpet ind og blevet meget, meget små. Og så en depression, stress, altså virkelig nedture, psykisk nedture, er også et kendt fænomen. Derfor ryger det lige på en ny kur. Det er virkelig noget skidt. En anden historie, det er en af ambassadørerne for i Strong, som er med til at inspirere andre til at holde sig fra videre. Det er André Bøtker. Der er af ham her. Han har lige fået det store, helt store eftersyn. Hans hjerte har fået et dobbelt bypass. Operation. Ny hjerteklap. Og så noget andet, jeg kan ikke lige huske, hvad det var, de havde roet med hjertet. Hans lever er fuld af syster. Hans nyre fungerer rigtig, rigtig dårligt. Lige tilbage til det der Eftersyn på hjertet, det er altså, når man skinner råd med hjertet, så er det altså ikke bare en kikkertundersøgelse. Der tager man en kæmpe stor sav og saver brystbenet op og spretter en op, ligesom en dås tun, og så går de altid i gang. Det er ikke for sjovt. Men lige for at nævne nogle af de virkninger, der er ved, det, ved anabolstivider, så snakker vi depression, vi snakker angst, aggression. Aggression. Der var noget med en svensk undersøgelse, hvor at jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men det var 70 procent af alle voldstomme, der var stivider involveret. Det er jo helt vildt. Og det er jo selvfølgelig ikke, fordi 70 procent af den svenske befolkning, eller den svenske mandlige befolkning, tager, tager stivider. Men prøv at se, hvor meget de fylder i statistikken. Det giver vej skade på, på hjernen. Impotens, elefanthud, overforkast, hjertekarsygdom, prostata, ødelagt hud, hårtag, hårvækst. Ja, det er der, hvor hårtag og hårvækst. Mænd, der forsvinder hårdt på hovedet, det er et meget typisk fænomen. Men det skal man selvfølgelig ikke være ked af, fordi at helt roligt, det vokser ud igen. Det er bare på ryggen i stedet for. Og alle mulige andre steder, hvor man ikke har lyst til det. Det gør det også for piger. Piger, de får hår de mærkeligste steder, eller de får hår de steder. Mænd har altså skægvækst og, og andre steder, som mænd vi har typisk har. Og det er sgu nok ikke ret mange piger, der gerne vil have Jeg startede som sagt i Strong Teamet, et socialt netværk for andre, der vil være med til at inspirere til naturlig træning. Andre, der har en passion for styrketræning. Man behøver ikke nødvendigvis at stille op, ligesom vi har Thomas her, dansk mester 2012 og Mia og Stina her. Det kan bare være for at møde nogle andre, der har en passion for at træne og spise sundt og gerne vil gøre det naturligt. Vi vil som stolte rollemodeller udbrede kendskabet til naturlig fitness, bodybuilding og styrkeløft. De strong athletes, det er vores elite, de tager kampen op på scenen og viser omverdenen, at man kan opnå ekstremt flotte resultater naturligt. Vi vil inspirere andre til at træne naturligt og leve i strong livsstil. 2012 blev det hittil største år for Bistrong. I 2010, hvor jeg stiftede i Strong Teamet, var vi 30 ambassadører, og der var 6 atleter. I 2011, 40 ambassadører og 7 atleter. Og her i 2012, 85 ambassadører og 10 atleter. Herunder 1-2 styrkeløfter. Her i 2012, to guldmedaljer. 
en til Thomas Nordal og en til Rudi Kronborg. Vi har Bistrong Apps, Rudi Kronborg, Thomas Nordal og Daniel Sivursen. Mere Apps, Christian Lehmann og Sille. Hernede fra konkurrencen i VBFF, hvor vi har Nikkel Rotmann, Rudi Kronborg og Frøken Lehmann, 47 år. Ja, hun er hun ikke flot. Og et par unge, nye fyre her, som også var med. Vi har et styrkeløfter. Martin Faber, som er suveræn stærk. Han er også, han henvendte sig til mig for ikke så lang tid siden. Jeg havde i år 2012, om han ikke kunne være med her, fordi han synes, vi gjorde noget rigtig godt. Så ville han også godt være med til inden for styrkeløfter. Branchen. 2011, 11, havde vi Niklas. Grund Hansen, der fik guld. Og vi havde også Jackie med her. Mie Poulsen var også med på scenen i 2011. Meget flot ung atlet. Her har vi hold, vi har Christian Lehmann. Vi har Jackie, Mie og vi har Stina, som også stillet op i 2011. Vi har Brian Nielsen som stillede op det første år i 2010 for at blive stor. Her er nogle billeder før, han gik på diæt, og da han var på scenen i kanonform. 2010, fem medaljer. Du kan også blive ambassadør for at blive strong. Er du ivrig med din træning? Træner du naturligt? Eller måske du tidligere har været misbruger, men fandt ud af det, det bliver du ikke lykkelig af. Og derfor gerne vil være med til at inspirere andre til at træne naturligt. Så søg medlemskab på den link. Bistrong.dk er andre med passion for at træne naturligt og inspirere så mange andre, især unge mennesker, til at gøre det naturligt. Tak for det. Be strong. Be natural. We got all you need to be the best you can, all natural.